చాలా సంతోషం ఈ మాటలతో ఆ ప్రసంగాన్ని గురించి క్లాస్ అదేమంటే ఇవాళ నాలుగో తారీఖు కదా నాలుగో తారీఖు కాదు మూడు నాలుగు తారీఖుల్లో క్లాస్ ఉండదు మళ్ళీ పదో తారీఖు కూడా క్లాస్ ఉండదు పదకొండో తారీఖు కాదు అనుకున్నాడు మళ్ళీ తర్వాత క్లాస్ ఉంటుంది ప్లీజ్ పదకొండో తారీఖు శ్రీవారి మాట్లాడే కాదు ఈ శ్లోకాన్ని మనం ప్రేమగా అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నాము నిర్మమో నిరహంకార అహంకారము లేకుండా అంటే ఎవరిని ముందు అయితే అహంకారము తొలగిపోయి నీళ్ళు అనే దానికి ఆ తొలగిపోవటాన్ని అర్థం ఆ మనిషి నుండి అహంకారము తొలగిపోవడం అహంకారం నిమిత్తము ఒకటి గర్వము అనే రూపం పొగరు గర్వము అనేది అహంకారం యొక్క ఒక రూపం ఆ రూపాన్ని గురించి మనం చూసి ఉన్నాము వివిధ కారణాలు గర్వం ఉండడానికి ఎన్ని కారణాలు ఉంటాయి అన్నది కూడా మనం విస్తారంగా చూసింది అటువంటి గర్వం ఉన్నంత వరకు వాడు యథార్థమైన భక్తుడు కాలేదు నేను పదే పదే చెప్తూ ఉంటాను లోకంలో ఈశ్వరుడు అనే దానికి ఈశ్వరునికి పరిభాష ఆ పరిభాష చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిభాష అది ఎటువంటి పరిభాష అంటే వీడు ఒక జీవితకాలం ఈశ్వరుని పూజించి కూడా ఈశ్వరుడికి దూరంగా ఉండిపోతాడు అటువంటి పరిభాష ఈశ్వరుడు అంటే తత్వం ఆ డూ ఉంటుంది చూసారా ఆ ఈశ్వరు డూ అని ఆ డూ వల్ల చాలా ఇబ్బంది కలిగింది అయితే డూ లేకుండా ఎలా మాట్లాడుతూ ఈశ్వరు అంటే ఎవరికి అర్థం కాదు డూ ఉండాలంటే డూ బహు వచ్చే వచ్చే డూ బహు డూ బహువచనానికి పెడతారు కాబట్టి అది పనికిరాదు ఇంకా డూ ఊ ఊ ఉంది సో ఆ ఊ అన్నది కుదరదు ఊ కుదరదు డూ ఏ కుదరదు కాబట్టి డూ పెట్టుకుంటుంది ఈశ్వరు డూ ఈ డూ 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 అంటూ ఉంటే ఒక పెద్ద ఆయన అనే ఒక భావన గట్టిగా బలపడుతుంది డూ 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 ఇంగ్లీష్లో ఈ సమస్య వచ్చి గాడ్ గాడ్ అంటే సమ్ విత్ జంట్రన్ సిటింగ్ ఇన్ ది హెర అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఆ కన్వర్టేషన్ ఆ ఘాట్ అనగానే మనసులో కలిగేటువంటి భావన అది అది తత్వానికి విరుద్ధంగా ఉంది అది అనుకూలంగా ఉంది విరుద్ధంగా ఉండవు లేదో కానీ తత్వానికి అన్ని సందర్భాల్లో అనుకూలంగా ఉంటుంది అందుకోసం ఫిలాసఫర్స్ ఏం చేశారంటే ఘాట్ అనే పదాన్ని కొద్దిగా మాడిఫై చేసుకుని గాడ్ హెడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు గాడ్ హెడ్ అంటే తనకాయ కాదు ఆ పదం యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఈశ్వర తత్వము అర్థం ఈశ్వరు డూ అని కాకుండా ఈశ్వర తత్వము అని అర్థం ఆ విధంగా తెలుగులో చేసే అవకాశం లేకపోయింది ఇది సంభవం కాబట్టి ఈశ్వరు డూ ఆ డూ డూ అనేటువంటి ఆ పరిభాష ఆ మనసులో వచ్చే పరిభాష అదే ఈశ్వరుని యొక్క స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆటంకం అవుతుంది చాలా విచిత్రమైన విషయం ఒక రెండుసార్లు నాకే అనిపిస్తుంది నాకే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు రిలీజియన్ ఉంటుంది రిలీజియన్ అనేది మనిషిని దేవుడి దగ్గరికి తీసుకు ఉండాలంటే దేవుడిని దూరం చేసుకుంటుందా అని గౌరవిస్తూ ఉంటుంది రిలీజియన్ యొక్క లక్షణ ప్రయోజనం ఏమిటి మనిషిని దేవుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి కానీ రిలీజియన్ ఒక కాంటెక్స్ట్లో ఆ ఈశ్వరుడికి ఒక పరిభాషను క్రియేట్ చేసి మనకు అప్పటిస్తుంది ఆ పరిభాష పట్టుకున్నంత కాలంలో మనం ఈశ్వర తత్వానికి దూరంగానే ఉంటుంది అటువంటి ఒక చిత్రమైన పరిస్థితి మనకి తప్పకుండా 
కాబట్టి సాధకులు అనేక పర్యాయం చెప్పారు మళ్ళీ అదే దరిద్రాలు అభిప్రాయం కాదు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుని యొక్క పరిభాష ఈశ్వరుడు అనగా నేను ఆ పరిభాషను కొంత శోధన చేసి తెలుసుకోవాలి ఏ మేరకైతే మనం ఆ ఈశ్వర అనే పరిభాషని సరిగ్గా తెలుసుకోవాలి ఆ మేరకు మనం ఈశ్వరులకు దగ్గర అవుతాం ఈశ్వరులు మనకు దగ్గర అవుతాం సో కాబట్టి ఈశ్వరుడు అనే పరిభాష ఒకటి గమనించదగ్గది ఇక రెండవది భక్తి అనే పరిభాష రెండవ పరిభాష భక్తి భక్తి అనగా సమాజ దృష్టి ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని రిచువల్స్ అంటే కర్మలు భక్తి పేరుతో చేసేటువంటి కొన్ని కొత్త కర్మకాండ అండ్ కొంత వైథావతి అంటే కొన్ని కథలు కొన్ని కథలు కొంత కర్మకాండ కలిపి భక్తి అవుతుంది అన్నట్టుగా మీకు సమాజంలో మీకు ఆ భక్తి యొక్క పరిభాష విధంగా ఆ తర్వాత పెద్ద పెద్ద మఠాలు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం పెద్ద పెద్ద దేవాలయాలు మహాత్ములు వీళ్ళందరూ కలిసి లోకంలో పెద్ద ప్రచారం అవుతుంటుంది భక్తి యొక్క ప్రచారం చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ప్రచారం వల్ల ఆ భక్తి పరిభాషలో ఏమైనా కొంచెం వికాసం వచ్చిందా అని చూసుకుంటే ఐ సారీ టు సే రావటం లేదు భక్తి పరిభాష అదే బలపడుతూ ఉంది భక్తి అనగా కొంత కర్మకాండ కొంత వైథాలజీ వైథాలజీ అంటే పురాణ గాథలు కొంత కర్మకాండ కొంత పురాణ గాథలు రెండు కలిపితే భక్తి అవుతుంది అంటే అది ఎలా ఉందంటే ఏనుగంటే ఏమిటంటే ఏనుగంటే నాలుగు స్తంభాలలాగా ఉంటుంది అని చెప్పినట్టు ఈ ఏనుగు కథమే కథనే తెలుసు ఏనుగులు నలుగు నాలుగు రకాలుగా వర్ణించారు నాలుగు స్తంభాలాగా ఉంటుంది ఏనుగు అని ఒకటి అన్నాడు అంటే నాలుగు స్తంభాలు కూడా ఒక స్తంభం స్తంభంలా ఉంటుంది ఏనుగు అన్నాడు కాలు చూసి ఇంకొకటి అన్నాడు ఏనుగు ఈ పెద్ద సైజు చిగురు గట్టలా ఉంటుంది అన్నాడు ఆ తోకను చూసి సో ఆ ఇంకొకటి ఏనుగుని పెద్ద సైజు చేతలా ఉంటుందని ఇంకొకటి అన్నాడు అంటే చెవి చూసి కాబట్టి కానీ విధానికి ఏనుగు ఈ రూపాలన్నీ దాని ఏనుగు ఉంటాయి ఇవన్నీ దాని ఏనుగు ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ కూడా సమగ్రమైన కల్పనని మనకి ఇవ్వలేదు ఏనుగుని సమగ్రంగా ఏనుగు గురించి మనకు అర్థం కాకుండా మిగిలిపోతుంది అదొక దోషం సమగ్ర అసమగ్రమైన అవగాహన లేదు ఇంకా ఒక దోషం సమ్టైమ్స్ ఆ డిస్క్రిప్షన్స్ మిస్లీడ్ కూడా ఉంటాయి ఇటువంటి ఇబ్బందులు అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ధర్మ ప్రచారం అంటే కూడా కేవలము కర్మకాండ మౌ మైథాలజీ వీటి యొక్క ప్రచారమే ధర్మ ప్రచారం అన్నట్టుగా స్వీకరించడం అది ధర్మానికి అది న్యాయం చేయించిన కాదు ఎందుకంటే కర్మకాండ అవసరమా అవసరం మైథాలజీ ఉండాలి అక్కడలేదా ఉండాలి మెథాలజీ ఉండాలి మెథాలజీ లేని సొసైటీలో పెద్ద లోతు అలా ఉండకూడదు మెథాలజీ ఉండాలి బట్ అట్ ది సేమ్ టైం కర్మకాండ మైథాలజీతో పాటుగా సమానమైన ప్రతిపత్తి కలిగి అదే స్థాయి కలిగి ఇంకా ఇంకా మాట చెప్పాలంటే మైథాలజీ కర్మకాండ కంటే కూడా ఎక్కువ ప్రాముఖ్యాన్ని ఇస్తూ ధర్మం ధర్మాచరణం ఎథికల్ అండ్ మోరల్ వాల్యూస్ జీవన మూల్యము నైతికమైన జీవన మూల్యము అది భక్తి యొక్క మూల స్థలం ధర్మాన్ని ఆచరించుతారు ఎథికల్ అండ్ మోరల్ వాల్యూస్ జీవితంలో ఆచరణలో పెట్టుక ఇది భక్తికి మూల మూల స్థలం కర్మకాండలోను మైథాలజీలోను అది కొద్దిగా ఇటువంటి తేడా వచ్చిన పర్వాలేదు కానీ ధర్మాచరణము ఎథికల్ అండ్ మోరల్ వాల్యూస్ వీటిల్లో కనుక తేడా వస్తే ఆ భక్తి పూర్తిగా కలుషితమైంది ఈ సత్యాన్ని ప్రజలు గుర్తించవచ్చు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ ఈ రకమైన కాబట్టి భక్తి యొక్క పరిభాష దానిని మనం కొంత శోధన చేసి ఆ పరిభాషను కూడా కొంత వికాసాన్ని తీసుకురావాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా కాదు భక్తిని కేవలం కర్మకాండకు మైథాలజీకి పరిమితం చేసి పెట్టుట హిందూ ధర్మానికి వచ్చిన ఒక పెద్ద దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి ఈ పరిస్థితి ఏ మేరకు శోధితమవుతుందో 
ఆ మేరకు మాత్రమే హిందూ సమాజం మళ్ళీ తిరిగి పూర్వ వైభవాన్ని సంతరించుకోగలుగుతుంది నేను ఒకటి తెలుసు చెప్పినట్టు చెప్పినట్టున్నాను ఒకటే వారు సో నిర్మమో నిరహంకార అహంకారము అన్ని విధము ధర్మము రూపంగా ఉండే అహంకారము అది ఉండరాదు అది ఉన్నట్లయితే భక్తి కాదు ఈ కథం దయని చెప్పారంటే కొంతమంది ఉద్యోగపు భక్తి చేసి అంటే ఎంతో కొత్త కర్మకాండ చేయటం లోపల పురాణ ఏదో కొత్త పురాణ గాథలు ప్రవచనం చెప్పడం లేకపోతే పురాణ గాథలు బేసిస్గా కొంత కవిత్వం చెప్పడం అయితే పురాణ గాథలు అదొక సాహిత్యం ఉంది పురాణ గాథలు ఫౌండేషన్గా ఉన్న సాహిత్యం ఆ సాహిత్యంలో ఒక అవధానం అష్టావధానము దశావధానము శతావధానము చేయటం చేసి ఒళ్ళు పట్టనంత అహంకారం కలిగి ఉండడము మేము ఇంతటి విద్వాంసులము ఇంతటి పండితులము ఇంతటి ప్రబోధకులము ఇంతటి ప్రచారకులము ఇంతటి ధార్మికులము అని ఒళ్ళు పట్టనంత అహంకారం కలిగి ఉండడము ఇదంతా కూడా భక్తి యొక్క విడంబనమే కానీ భక్తి కానీ భక్తి పేరుతో అహంకారం అహంకారం కలిగి ఉండటం ఎలాంటిదంటే అది చాలా చెడు ఎందుకంటే అహంకారం ఏమైనా తగ్గితే ఆ మేరకే వాడి హృదయంలో భక్తి నిలబడింది అని మనం చెప్పగలుగుతాం సో గర్వ రూపంగా ఉండే అహంకారం మొదటి అది సుతరాలు తగదు కొంచెం వివేకమైరాగ్యం అది కొంత అధ్యయనం చేసి వాటిని అలవరుచుకున్న వాళ్ళ సందర్భంలో అంటే మీ వంటి వేదాంత విద్యార్థుల సందర్భంలో ఈ అహంకారం ఇంకో రెండో రూపము కాదు దాన్ని ఏమంటారంటే కర్తృత్వాభిమానం అని అంటారు అంటే నేను చేసుకున్నాను అనే అహంకారం నేను చేసుకున్నాను దేవుడు చేసుకున్నాడు దేవుడు చేసేది దేవుడు చేసుకున్నాడు నేను చేసేది నేను చేసుకున్నాను అనేది అది భక్తికి లోటేది ఎందుకంటే క్రియలు అవుతాయి క్రియలు ఘటిల్లు క్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి తప్ప వాటిని నేనే చేసేసుకున్నాను నేను తత్వము అహం కరువు అనేది అది కేవలము అజ్ఞానం వల్ల పుట్టినటువంటి ఒక భావన మాత్రం అజ్ఞాన కల్పితమైన భావన యొక్క ఆ భావన యొక్క మూలం సత్యం ముందు లేదు సత్య దూరమైన భావన ఎందుకంటే నేను ఒక శ్రీకృష్ణుడు పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో ఉంటాడు ఇంకా పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో దూరంగా ఉంది ఒక క్రియ ఘటిల్లాలి అంటే దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కాసెస్ మల్టిపుల్ కాసెస్ ఉంటాయి ఒక క్రియ ఘటిల్లాలి అంటే చాలా కాసెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అవుపాలు ఉదయం తీసుకొచ్చాడు అనుకోండి నేను కర్తను అని వీడు ఆహ్లాదించాల్సిన సందర్భం ఏముంది ఎందుకంటే ఆవు పాలు ఆవు పాలు అక్కడ ఉన్నవాటి ఇందులో పంచుకోవచ్చు వీడు దాంట్లో కొన్ని కర్త ఉన్నది ఆ పాలు ఏదో తనే సృష్టి చేసినట్టుగా వీడు చెప్పేసుకోవడం కూడా గొప్పే ఉన్నది ఆ వచ్చి ఈ పాలక కర్త నేను అని చెప్తే కరెక్ట్ అని కొంతవరకైనా మనం అది చెప్పవచ్చు వీడు ఆ ఆ గిన్నె అక్కడ ఉంది దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి నేను కర్త అని అనుకో తప్ప హెల్ప్లో ఉన్నది వాస్తవానికి ఆ వచ్చి నేను పాలక కర్త అని చెప్తే కాదు తప్పు అని అనాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే గడ్డి పెట్టి వాడు గడ్డి పెట్టాలి సూర్య భగవాను ఉదయించి సకల ప్రాణులకు ప్రాణశక్తి నష్టం ఉండాలి నీళ్లు ఉండాలి ఆపహ పంచభూతములు మనకు సహకరించాలి ఆ ఈశ్వరీయ శక్తి అనేక రూపములను ఆవుకి సహకరించినప్పుడు మాత్రమే ఆవు పాలు ఇవ్వగలుగుతుంది నిజానికి ఆవు తిన్న గట్టి పాలు కింద మారిందంటే ఆవులో ఉన్న ఈశ్వరీయ చైతన్యమే దానికి హేతు కాబట్టి ఆవు వచ్చి పాలకు నేను కర్త అంటే కూడా మనం క్వశ్చన్ చేయాల్సి ఉంటుంది హౌ అని క్వశ్చన్ చేయడమే కాదు నువ్వు తప్పుకోండి నువ్వు ఆవు నువ్వు తప్పుగా అనుకుంటున్నావని చెప్పాల్సి ఉంటుంది అది పరిస్థితి అలాంటి సందర్భంలో నేను చేసుకున్నాను అని ఎవరైనా అనుకోవడం చాలా తప్పు పిల్లల్ని నేను పెంచుకున్నాను అనుకుంటా తప్పు పిల్లల్ని మనం పెంచం వాళ్ళు పెరుగుతారు మొక్క నేను పెంచాను మొక్కని మీరు పెంచరు అది పెరుగుతుంది అది పెరుగుతుంది కాదు నీళ్లు నేను పూసాను నీళ్లు నువ్వు సృష్టించావా లేదు కదా ఈశ్వరుడు సృష్టించే నీళ్ళే కదా కానీ ఆ నీళ్లు పోసిన చెయ్యి నాది నీది కాదు చేతిలో ఉండే ప్రాణశక్తి నీవు కాదు చేతిలో ఉండే ప్రాణశక్తిని నీవు సృష్టించినావా లేదు కదా అది కూడా అనుగ్రహమే కదా ఈశ్వరానుగ్రహమే కదా మరి అటువంటిప్పుడు నీ కర్తృత్వం ఏం ఏ మేరకు ఉన్నది తొంభై తొమ్మిది శాతం కర్తృత్వం ఉండేది ఒక శాతం ఉందా ఒక శాతం కూడా అయిపోయిందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వివేకంతో ఆలోచిస్తే ఒక 
अर्थशातं कर्तुं पूर्णं लेदु नाहंकर्ता नाहंकर्ता हरिहकर्ता अंटे दानि भक्ति अपि नाहंकर्ता हरिरपि न कर्ता अंटे दानि ज्ञानो भक्ति इंगेटे श्रीकृष्ण गारु नडु आयन एवनडु नेन तप्पन चेपाडा आयन एवनडु सो आयन एवनडु अंटे चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपुमा विध्यकर्तारम ఈ జగత్తులో సృష్టించింది ఎవరు అని అడిగారు అనుకోండి ఈశ్వరుణ్ణి ఆయన ఏమని చెప్తాడు నేనే అని చెప్తాడు ఆయన అలా చెప్పకపోతే ఎవరికో తెలిసిన ఓహో నువ్వు సృష్టించడం లేదా వాడెవరో సృష్టించాడా అని మీరు భ్రమ పడతారు ఇంకోళ్ళు ఎవరో సృష్టించారేమో అనుకుంటున్నారు ఆయన సృష్టించలేదు నేను అంటే కదా అలా అనుకుంటారు అనుకున్నా సో ఇప్పుడు శివానందాశ్రమంలో పాఠం ఎవరు చెప్పారు గీత పాఠం అవుతుంటే అది ఎవరు చెప్పారని నన్ను అడిగితే నేను ఏమని చెప్పాలని నేనే చెప్పానని చెప్పాలి లేకపోతే ఎవరుకుంటారు ఈయన కాదు ఇంకోళ్ళు ఎవరు చెప్తున్నారు అంటే కాబట్టి తస్య కర్తారలోపి మాం దానికి ఆ జగత్తు సృష్టించిన కర్తను నేనే తెలుసుకోవాలి కానీ విద్య అకర్తాత్మ అంతే నేను కర్తను కాను యథార్థంగా అని కూడా తెలుసుకో జగత్తు సృష్టించిన దేవుడే జగత్తు యొక్క సృష్టికి నేను కర్తను కాను అని ఆయన అంటుంటే మీరు నేను నేను కర్తను అని చెప్పుకోవడంలో ఏమీ న్యాయం కలదు ఎనివే ఈ టాపిక్ చాలా సార్లు తెలిసింది అనుకున్నాను ఒక శ్లోకాన్ని గుర్తు చేస్తే అది తినిషే గుర్తుంది ప్రకృతే ప్రియమాణ పునై కర్మాణి సర్వశ అహంకార విమోహాత్మ కర్తాహంతి మందితే ప్రకృతి యొక్క గుణములు సత్వజస్తమ గుణములు గుణములు అంటే గుణ కార్యములు అర్థం గుణము గురించి గుర్తుపెట్టుకుంటే దేహము ఇంద్రియము మనస్సు ఈ గుణ కార్యములు కలిసి కర్మలను చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ కర్తను నేనే అని ఆ దేహేంద్రియ మనస్సులతో తాదాత్మ్యాన్ని చెంది గుణకార్యములతో ఎడింట్రయత్తో నేనే కర్తను అని ఎవడైతే అనుకుంటాడో అహంకార వాడు విమూహాత్మ వ్యామోహం చెందిన బుద్ధి కల విమూఢాత్మ వ్యామోహం అంటే డెలివ్యూడెడ్ వాడు డెలివ్యూడెడ్ వ్యామోహము చెందిన వాడు అటువంటి వాడు మాత్రమే నేను కర్తను అనుకుంటాడు కాబట్టి ఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి అని నేను కర్తను కాను అని తెలుసుకోవాలి అది భక్తిలో ప్రధానమైన లక్షణం అహం కరోమి అహం కరోమి అని అస్తమానం అంటూ ఉండకూడదు నేను వీళ్ళందరినీ పెంచి పెద్ద చేశాను అంటే అది భక్తి కాదు ఈశ్వరుడు పెంచి పెద్ద చేశాను వీళ్ళని కన్నాలని నేను అంటే అది భక్తి కాదు ఈశ్వరుడు సృష్టికర్త వీళ్ళని నేను అభివృద్ధికి తీసుకొచ్చాను అంటే అది భక్తి కాదు అవన్నీ కూడా ఒక కాల్పనికమైన అధ్యాసం నిలబెట్టి యథార్థమైన భక్తి అంటే ఎలా ఉంటుంది నా అహం కర్త మరి కర్త ఎవరా హరి కర్త అంటూ వాస్తవానికి హరి కూడా కర్త కాదు ఎందుకంటే ఈ జగత్తు ఇది మిథ్యా జగత్తు దీనికి ఒక అర్థ కన్న జగత్తుకి కర్త ఎవడానికి కాదు తెలుసుకోవాల్సిన జగత్తు యొక్క కర్త ఎవడానికి కాదు జగత్తు మిథ్య అని తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు సినిమా చూసారనుకోండి ఈ సినిమాని సృష్టించిన వాడు ఎవడు అని కాదు తెలుసుకోవడం దాంట్లో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏం లేదు సినిమాని సృష్టించిన వాడు ఎవడో తెలుసుకుని ఏం చేస్తాడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సినిమా సత్యం కాదు అని తెలుసుకోవాలి సత్యం కాదులండి అయినా దీన్ని డైరెక్టర్ ఎవడు అంటే తెలుసుకోవచ్చు తప్పు అలాగే ఈ జగత్తు సత్యం కాదు ఇది మిథ్య సరే అండి మిథ్యేనండి కానీ దీనికి డైరెక్టర్ ఎవడో ఉంటాడు కదా ఓకే బ్రహ్మదేవుడు సో కాబట్టి అహంకర్త అనేది చాలా దోషంతో నిండిన భావం భక్తుడు వినయం నిండి నిండైన వినయాన్ని కలిగి ఉంటాడు కాబట్టి భక్తికి అహంకారము అహంకారం నాకు కొంతన కుదరదు కనుక లేదాహము అహ అంటే నేను కర్తను నేను అనే ప్రత్యయం అంటే ప్రత్యయం అంటే థాట్ సంకల్పం భావం కర్తను నేను అనే ధారణ ధారణ అంటే కొంచెం బలంగా ఉన్న భావానికి ధారణ కర్తను నేను అనే ప్రత్యేకము అది మైండ్ని ఆ మైండ్లో అది ఉదయించనే ఉదయించి భక్తులు అలా ఉంటారు నేను కర్తను అనే కళలో కూడా అనుకోడు చేయాల్సినంత అవుతూ ఉంటుంది చేయాల్సిన రెస్పాన్సెస్ అన్నీ ఉంటాయి కానీ నేను కర్తను అది మనస్సులో మాట వరసకైనా అనుకోడు సో అది అది భక్తి యొక్క యథార్థమైన లక్షణం నిరాహంగా అక్కడికి అయిన ఆ టాపిక్ పూర్తయింది
그러니까 사마도카 수카 이 수컬카모라 사이칼리 이 사이칼리 앞에 트레샤를 빼 아니 그거 뭐 అంటే <laughs> అంటే సుఖం వచ్చింది ఓహోలాగా ఏమిటా సుఖం అంటే నేను పుట్టాను కొన్ని తస్సరి నువ్వు పుట్టే అది సుఖం ఎవరికి సుఖం నీకు సుఖం చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి సుఖం నిజంగా నువ్వు పుట్టడం వీటికి సుఖం కాదు చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి సుఖం కాదు వాస్తవంగా ఆలోచిస్తే కాదండి లోకంలో అందరూ పుట్టడం సుఖం అనుకుంటున్నారు అయితే నువ్వు పుట్టలేదు కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడో పుట్టావుగా ఇప్పుడు ఎప్పుడు పుట్టావు నువ్వు అంటే కాదులేండి పుట్టిన తేదీ గుర్తుపెట్టింది సరిగ్గా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అదే తేదీ వచ్చేప్పటికి అది సుఖముగా అందరూ పరిగణిస్తున్నారు అందరూ గురులన్నీ ఓ దారిలో కూర్చుంటే నువ్వు అదే దారిలో ఉంటావా విద్యార్థులు గీత విద్యార్థులు అయినా అలా చదువుకోవద్దు ఏమో బోధులండి గీత చదువుకుంటున్నా మేము అలాగే చేద్దామని నిశ్చయించుకున్నాం సరే చేరు సుఖమే సుఖం అనే ఒప్పుకోవడానికి ఇంత కష్టపడాల్సి వచ్చింది మన సుఖం ఎలాంటి సుఖం ఎలా అయింది వీరు పుట్టితే అని చెప్పి వీడు ఇప్పుడు కొట్టడం కూడా లేదు ముప్పై ఏళ్ళ క్రితంలో యాభై ఏళ్ళ క్రితంలో వీడు పుట్టితే అది ఎవరికి సుఖం సో అని చెప్పి దేని అస్తు సంతృష్యత కానీ వా వీ హ్యాపీ నేను నీ నీ ఆనందాన్ని నేను ఎందుకు చెడగొట్టాలి గో హ్యాండ్ అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటాం పార్టీ ఓకే సుఖం వస్తే పార్టీ ఎందుకు చూసుకోవాలి వా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఆ స్పందన అది ఎలా ఉందో ఆ స్పందన ఆ స్పందన ఎలా ఉందంటే దీనికి ఆపోజిట్ వచ్చినప్పుడు కృంగిపోవాల్సి ఉంటుంది పైకి ఎగిరిన బంతి ఏమవుతుంది కింద పడుతుంది దీని కొంచెం సామెట్టి దీనికి అందమైన పేరు పెట్టారు యోయో రెస్పాన్స్ పేరు పెట్టిన యోయో అనే ఒక ఆట వస్తు యోయో ఎప్పుడైనా చూసారా ఎవరిది బాలు బంతి అది కింద వేసుకుంటే పైకి లేస్తుంది పైకి లేచిన బంతి పైకి లేవడం ఎందుకోసం తెలుస్తుంది మళ్ళీ కింద పడుకోవడానికే తెలుస్తుంది కింద పడుకుంది పైకి వస్తుంది మళ్ళీ కింద పడుకుంది పైకి వస్తుంది సో అది మన యొక్క రెస్పాన్స్ సుఖం ఎడల ఇలా హర్షము హర్షము అంటారు హర్షము అంటే ద ఎక్సైట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ప్రెషర్ యొక్క ఎక్సైట్మెంట్కి హర్షము సుఖము ఎడల హర్షము దుఃఖము ఎడల కృంగిపోవు ఇప్పుడు చూస్తే ఆశ్చర్యం వస్తుంది అలా అలా ఎలా బిహేవ్ చేయగలుగుతున్నారా అని చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు ఎవరో భావేదో కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఎవరో పోయారు ఎవరో పోతే గుండెలు అవి సీట్లుగా ఏడి చేస్తున్నారు బాబోయ్ 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 గుర్తేసుకుంటూ ఏడి చేసుకుంటున్నారు ఇల్లు లేక ఒకటే గుర్తేసుకుని నేల గుర్తేసుకుని ఏడి చేస్తున్నారు వినోబా బాబాయ్ గారు అన్నారు భగవద్గీత పుట్టిన దేశమేనా ఇది మృత్యువుని ఎంతో ఉదాత్తంగా స్వీకరించవలసిన వాళ్ళము మనము భగవద్గీతకి వారసులము అశోచ్యాలను శోచస్తం ప్రజ్ఞావాదాశ్చ భాషసే గతాసు అగతాసు శ్చ నాను శోచంతి పండిత జీవించి ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం వస్తే ఉదాత్తంగా స్వీకరిస్తాము ప్రాపర్గా రెస్పాన్స్ ఇస్తాము ఎవరైనా దేహత్యాగం చేసినట్లయితే దానిని కూడా ఉదాత్తంగా స్వీకరిస్తాము ఎందుకంటే సరిగ్గా ప్రాణమంతు ఉండే అంతిమమైన గతి అది ఏది కదా దాన్ని ఉదాత్తంగా స్వీకరిస్తాము అప్రోప్రియేట్గా రెస్పాండ్ అవుతాం తప్ప ఇలా గుండెలు అవి సీట్లా ఏడి చేయటం అన్నది ఎక్కడి నుంచి కొట్టుకు వచ్చేది ఈ సంప్రదాయం ఇది దీని వెనకాల ఉన్న వృత్తి ఏమి హేతు ఏమి దాని వెనకాల ఉండే తత్వం ఏమి కేవలం అజ్ఞానం తత్వం ఏమి లేదు కాబట్టి కొడుకు ఎంసెట్ పాస్ అయ్యాడు అనుకోండి పార్టీ ఫెయిల్ అయ్యాడు అనుకోండి ఆత్మహత్యకి పూని కొలుపు అంతలాగా కురుగుతుంది ఈ ఆత్మహత్యలన్నీ కూడా ఎలా వస్తాయంటే ఈ సమాజంలో ఏదైనా ఒక దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఆ దుఃఖానికి కొంత నిబ్బరమైన స్పందన ఉండాలి అనే వాల్యూ అదొక జీవన మూల్యం ఇట్స్ అ వాల్యూ ఆఫ్ లైఫ్ 
అది కొరవడిన కారణం కూడా పెద్దలలో కూడా కొరవడిపోతే అది పిల్లల్లో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి సుఖ దుఃఖముల ఎడల మన స్పందన అజ్ఞాన పూర్వ అభిమానం ఉన్నది అని మనం గుర్తించాలి ఫస్ట్ మన ఫస్ట్ ఎట్లా మన స్పందన ఏమీ బాగుండదు ఎందుకు బాగుండదు అంటే మనకి సుఖ దుఃఖము వాటితో ఉండే జీవితం యొక్క మూమెంట్ జీవితం యొక్క చలనం వాటి గురించి మనకి సరైనటువంటి అవగాహన ఎదుర్కొంటుంది కనుక ఈ సందర్భంలో ముఖ్యంగా భగవద్గీత ఈ సైకాలజీ అనేది భగవద్గీత ఈ సైకాలజీ ఆఫ్ ప్లెషర్ అండ్ పెయిన్ సుఖ దుఃఖముల యొక్క సైకాలజీని మనం తెలుసుకోవటానికి ఈ యొక్క సుభర్ణావకాశం గురిచేతనే ఆ శ్లోకాన్ని కంగారు గుర్తి చేసి ముందు పారిపోవాలని నేను అనుకోవట్లేదు లెట్ మీ డిస్కస్ దిస్ సుఖ దుఃఖ థింగ్ ఫర్ ఎవ్ ఐ అని నేను నిశ్చయం చేస్తూ డిస్కస్ చేసుకున్నాను మానవ జీవితం ఒక నది వంటి జీవితం నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు జీవితాన్ని నదితో పోల్చడం అన్నది వేదాంతం యొక్క చాలా ప్రధానమైన దృష్టాంతం వేదాంతం దృష్టాంతాలు ఉంటాయి అవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా ప్రముఖమైన దృష్టాంతం సో ఆ దృష్టాంతాన్ని మైనస్ చేసేసి అసలు వేదాంత తత్వమే మనకు అందుబాటులో దక్కినప్పుడు అలాంటి దృష్టాంతం వాటిలో ఒకటి నదీ దృష్టాంతం ఇలాంటివి ఇంకా ఉన్నాయి రథ దృష్టాంతం అని అలా చాలా ఉన్నాయి సో నదీ దృష్టాంతం యథా నద్య శ్యందమా నది అంటే ఎప్పుడు ముందుకు పోతూ నది ఆగిపోదు నది ఎప్పుడు ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది జీవితం అనే నది కూడా ఎప్పుడు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అది ఆగిపోవాలి అని మనం అనుకుంటాం ఆగిపోవడం అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అలాగే రేపు కూడా ఉండాలి అంటే అర్థం ఏమిటి ప్రవాహం ఆగిపోవాలని కోరుకున్నట్లే ఏమిటి అని మనం అనుకోకుండా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నదో రేపు కూడా అలాగే ఉండాలి ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగా రేపు లేకపోతే ఇంకా ఇంకా అక్కడి నుంచి గెద్దులు వేసేయటమే చాలా కొట్టేసుకుంటాము అయ్యో బ్యాడ్ లక్ వచ్చేసింది గ్రహాలను ఏదో చేసేసి అని వీళ్ళు గెలుగులు లేకపోతే అదేలాగే నిన్న ఉన్నట్టుగా ఇవాళ ఉండదు ఇవాళ ఉన్నట్టుగా నేను ఉండదు ఎందుకంటే నది అలా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది నది ప్రవహించడానికి రెండు రెండు ఒడ్లు ఉంటాయి ఒడ్లు ఒడ్డు అదోడు ఇదో సో అలాగే జీవితం కూడా రెండు ఒడ్ల మధ్యన ప్రవహిస్తుంది ఏమిటి ఆ ఒడ్లు ఉంటే సుఖము దుఃఖము అనే రెండు ఒడ్ల మధ్యన ప్రవహిస్తుంది జీవితంలో మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు జీవిత ప్రవాహం సాగిపోతున్నప్పుడు ఓ రోజు సుఖం ఉంటుంది ఇంకో రోజు దుఃఖం ఓ కాలఖండంలో సుఖం వస్తుంది మరో కాలఖండంలో దుఃఖం వస్తుంది మనం సుఖం వచ్చినప్పుడు ఉదాత్తంగా అంటే నిబ్బలంగా సుఖాన్ని ఈశ్వరుని యొక్క ప్రసాదంగా స్వీకరించి గంభీరంగా ఉండాలి తప్ప గెంతులు వేయకూడదు ద ఎక్సైట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అది శరీరానికి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు మనసు యొక్క ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు ఆధ్యాత్మికమైన వికాసానికి గొడ్డలు పెట్టుకున్నటువంటి కాబట్టి సుఖం వచ్చినప్పుడు ఆ ఎక్సైట్మెంట్ అది చాలా తప్పదు అది మంచి కాదు ఆరోగ్యం మీకు దృష్టాంతాలు చెప్పండి చెప్తాను ఇప్పుడు మన దేశంలో ఎటువంటి దృష్టాంతాలు చాలా తప్పుతాయి బిగ్ నెంబర్ కదా పెద్ద సమాజం కదా చాలా పెద్ద సమాజం తర్వాత చాలా వైవిధ్యభరితమైన సమాజం దాంతో క్రికెట్ ఆల్రెడీ విద్యార్థి ఇప్పుడు కపిల్ దేవ్ అని ఒక క్రికెటర్ ఉంది ఆయన గొప్ప క్రికెట్ ఆటగాడు ఆయన సెంచరీ చేశాడు ఎందుకంటే ఆయన సెంచరీ చేయడం ఇలాంటి అపేక్షితంగా ఆయన బౌలర్ గవాస్కర్ సెంచరీ చేయడం అపేక్షితంగానే ఆయన సెంచరీ చేయడం అపేక్షితం కాదు ఆయన ఫ్యాన్స్ ఆయన సెంచరీ చేశాడు సార్ ఏదో గౌహతిలో ఏదో నాకు అప్పు చేసుకోవడం గౌహతిలో ఏదో వంటగా చేయితే సెంచరీ కొట్టాడు ఏదో బ్యాటింగ్ విసుక్తూ ఉంటే తగ్గితే నాలుగు తగ్గకపోతే అడుగు పెడితే అవుతుంది అదంతా క్రికెట్ అంతా కూడా అది అదంతా మోస్ట్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ గేమ్ బేస్బాల్ లాంటి బేస్బాల్ ఒకటి క్రికెట్ ఉంటుంది దాంట్లో మీరు చేసి ఏమవుతుంది మీరు బ్యాట్ ఉప్పుతో ఉంటాడు ఆ టైం ఉప్పాలి ముందే ఉప్పేస్తాడు మీరు అది ఎలక్ట్ దొరుకుతుంది అలా ఉంటే ఉంటుంది సో కరెక్ట్ టైంకి కరెక్ట్గా ఊపాలి ఊపితే అది తగల ఆ తగలలో ఎడ్జింగ్ తగ్గితే ఒకటి సెంటర్లో తగల తగిలితే వీడంత ప్రజ్ఞ 
ಬಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಓರ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದು ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ತಪ್ಪ ಅದು ಅದು ಎದು ಬೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಡಗಿದ್ದು ಒಡೆ ಕಟ್ಟಾದ ಬೋರ್ ಸ್ಥಾನ ನೇರ ಬೋರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ಕೊ ಬಾಳೆಯೂ ಒಡ್ತಾರೆ ಅದಾವತ್ತು ಅಂಪಾಯರು ವೀಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಾಡಿ ಬೋರ್ ಅನ್ಸ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಬಾಡ ಅಂಪಾಯರು ಅಂದ್ರೆ ವೀಡಿ ಊಪಡಂದಪ್ಪ ವೀಡಿ ಏನು ಅಂಪಾಯರ್ ಕಡೆ ಆಯ್ನ ಒಂದು ದೇಶ ಹೃದಯ ಅದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಂಚಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಸ್ತಾ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಹೊಂಚಿನಪ್ಪರು ಅಲಾಗಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಪಡೆದು ಚಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ನೋಡಲಿ ಸಮ ಸಮಂಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ ದುಃಖ ಹೊಂಚಿನಪ್ಪರು ಮುಂದೆ ಪೋರಾದ ಸಮ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬಂಧನ ಸುಖ ದುಃಖ ಮುಲಯದ ಸಮಾನುಕೂಲ ಸೇನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಖ ವಚ್ಚಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ದ್ರಿಮುಖ ಎಡಕೋಗ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡಾಗ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅವಸರ ಕೊಂಚಿಂದ ನಮ್ಮಚ್ಚು ಮುಖದ ಕೊಂತ ನಮ್ಮಿಸ್ತೀವಿ ಉದಾಸೀನ ನಮ್ಮಚ್ಚು ಪ್ರೇಮ ಆನಂದ ನಮ್ಮಚ್ಚು ನಾವು ಸುಖ ವಚ್ಚಿಂದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಲ ಇಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಆ ರಕ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕಂಡು ಅಂತೇ ಗಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹೊತ್ತು ಕೃಷಿಕರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇವೇನ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಚಾಲಕ ದೆನ್ ದುಃಖ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪಳು ದುಃಖ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪಳು ಹಾ ಹಾ ನಾವಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೆ ದುಃಖ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪಳು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಡೋ ಅಂತ ಉಚಿತಂಗ ಕೊಡೋ ಉಚಿತಂಗ ಒಬ್ಬ ಹಾರ್ಪುಲು ಉಂಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲದ ಸಮಂಗ ಟ್ರೀಟ್ ಚೇಸಿ ಎವಟ ಆ ಸಮಂಗ ಅಂತೂ ಚಿರುಗಳು ಆಯ್ತು ಎಂದಿಗೆ ವಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಟಾಡಂದ್ರೆ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷ ಅಣಿಗಳು ಅಣಿಗಳು ವಚ್ಚಿ ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಮಾ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೊಯ್ಯಂದ್ರೆ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ಲವಾಳು ಹಂಗಾ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಟೋಟು ಕತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ದುಃಖ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪ ಕೂಡ ಮನ ಸ್ಪಂದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬಯಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟ ಅದು ಎಕ್ಕಡೆ ನಿಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನ ಸ್ಪಂದನ ಆ ದರ್ಶನ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಕರೆಕ್ಟ್ಗಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಕರೆಕ್ಟ್ಗಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದರ್ಶನ ತಪ್ಪುಗಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ತಪ್ಪುಗಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕನುಕ ಸುಖ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಈ ಸುಖ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಉಂಡಿಪೋವಾಲಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಆನೆ ಪಟ್ಟು ಕೂಡ್ಸುಂಟೆ ಅಂದರೆ ದಾನ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಲೈಫು ಮುಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮೀರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳಲಾಗಿದೆ ಸಿದ್ಧಂಗಾ ನೀವು ಅನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಖ ಅನ್ನೋದ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುಖ ಮುಚ್ಚೋಕೆ ಎಂದುಕಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿನ ಸುಖ ಮುಟ್ಟು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ತರವಾದ ದುಃಖ ವಸ್ತು ಕೊಂತಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖ ಹೋಗ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಮೀರಿ ದುಃಖಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ದುಃಖಿನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡೆ ಎಪ್ಪಡೋ ಅಲ್ಲ ದುಃಖಿನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಒಕ ಆಯನ ನಾನು ಕಲಿಸಿದೆ ದುಃಖಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಟು ದುಃಖಿಸ್ತಾರಂಟೆ ವೆಂಡಿ ಪಡ್ಲೆ ಅವಳು ದೊಂಗಲು ಅಪಹರಿಸಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ವೆಂಡಿ ಪಡ್ಲೆ ಅನ್ನು ಅಪಹರಿಸಾರ ಖರೀದೇ ವಸ್ತು ಅಂತಂದೆ ಪಾಪನ ದುಃಖಿಸ್ತಾವ ಸಹಜವೇ ಅದೆಲ್ಲ ಜರಿಗಂದಂಡಿ ಎಪ್ಪುಡು ಜರಿಗಂದಂಡಿ ಆರು ಮಾಸಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಪೋಯಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ತರವಾದ ಅಪ್ಪುಡು ನೇನು ಅಡಿಗೆ ಆರು ಮಾಸಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಪೋಯಿದ್ದು ವೆಂಡಿ ಪಡ್ಲೆ ಇವೇಳ ದುಃಖಿಸ್ತಾರ ಎಂತ ದುಃಖಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಜಪಿಂದ ಇವಾಳ ಕಾದಂಡಿ ಹೋಗಿ ದುಃಖಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖಾನೇ ಉದಿಲ್ಬಿಟ್ಟೆ ದುಃಖ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಸಹಜ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳ ಹೋಗಿ ದುಃಖ ನೋಡಿ ಉದಿಲ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ
నా భావాలు కొంచెం మీకు అనుకోకుండా ఉన్న చెల్లెంతో చెప్పి ఒకటి వెళ్ళడంతో నేను నాకు చూపించాను మీకు మామూలుగా అలవాటైన కథలు నేను చెప్తానని నమ్ముకో ఎనీవే కాబట్టి దుఃఖాన్ని కూడా అలా పట్టేసుకుని ఉండిపోకూడదు దుఃఖం వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది ప్రవాహం పోయింది అది మీ మూవ్ ఫార్మ్ మనం చెరై వేది చెరై వేది సుఖాన్ని కట్టుకోకూడదు సుఖాన్ని కట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే లైఫ్ ఆగదు సుఖం దగ్గర ఆగిపోదు లైఫ్ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది దుఃఖం దగ్గర కూడా ఆగిపోదు ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి యు ఫ్లో విత్ లైఫ్ డోంట్ గెట్ స్టక్ విత్ ప్రెషర్ అండ్ పెయిన్ అని ఫ్లో విత్ లైఫ్ దాన్ని సమత్వము అని అంటారు ఈ మీమాంస తన జాగ్రత్తగా చేయాల్సింది సుఖ దుఃఖ మీమాంస కొంచెం డిఫికల్ట్ మీమాంస ఎందుకంటే పీపుల్ పీపుల్ కండిషనింగ్లో ఉంటారు సుఖ దుఃఖాల గురించి రకరకాల కండిషనింగ్ ఎన్నో భావాలు ఉంటాయి ఆ భావాలు అవేమీ తత్వాన్ని విచారణ చేసి సంతేది తెలుసుకున్న భావాలు ఏమో ఉంటే గతానుగతిలో ఒక పూలవాళ్ళ ద్వారా ఉన్నంత వరకు వీళ్ళ దాన్ని వివేకం అంటారు అక్కడ అయితే మా తాతగారు అలా ఉన్నారు ఏదో అలా స్థితిలో ఉంటుంది దాంట్లో విచారణ చేసి తెలుసుకున్నది ఏముంది గతానుగతిలో ఒక వాళ్ళందరూ అలా పోతున్నారు అనుకుంటే నేను అలా పోతున్నాను అన్నట్టు అటువంటి దృష్టి ఉన్నట్లయితే అటువంటి దాంట్లో ఈ మీమాంస అనుకూలం ఉండదు అందుకు చాలా ఓపెన్ మైండ్ తోటి పూర్వధారణలు అంటే ప్రీ ఫిక్సేషన్స్ ఏమి లేకుండా వినాల్సి ఉంటుంది విని ఆలోచించాలి వినడం ఎందుకంటే ఆలోచించాలి కోసం ఏదో నేను అంత మొత్తం జీవితాన్ని అంటే తలచి చూసి దాన్ని ఫార్ములా తయారు చేసి పెట్టి మీకు అందరికీ జ్వరం ఉంటుంది ప్రసాదం పెట్టినట్టు ప్రస్తుతాన్ని మీరు తీసుకున్నారు అని అభిప్రాయం కాదు ఐడియా ఇస్ ఐ మస్ట్ మీ టు థింక్ దట్స్ ఆ మీరు థింక్ చేయడానికి సిద్ధపడితే దట్ ఇస్ ఆల్ మీరు మీరు అంతకంటే పెద్ద గురు శిష్యులు హిందీలో ఉండదు అదే గురు శిష్యులు గురు అంటే శ్రీ కృష్ణ శివానంద మహారాజ్ అది బాగుంది మనం అయితే మైక్ లేకపోతే మైక్ ఎప్పటి గురువు నేను అంతే గురువు అస్తు సో ఇప్పుడు చూడండి మీ జీవితంలో ఇంతవరకు మీ జీవితాన్ని మీరు ఒక్కసారి అన్వేషణ మీ పక్షి చూసుకోండి మీరు జీవితంలో ఇంతవరకు చేసిన ఘన కార్యాన్ని నేను ఎప్పుడైనా టూ నువ్వు ఘన కార్యాన్ని చేశాను ఒకటి నిరంతరము సుఖము పొందే ప్రయత్నము చేయుతా అవునా కదా నేను అవును నిరంతరము దుఃఖాన్ని దూరంగా పెట్టే ప్రయత్నము చేయుతా అవునా కదా ఈ రెండు కాకుండా ఇంకేదైనా మూడోది ఏదైనా చేశానా చెప్పండి ప్రజలు నేను అనుకున్నా మీ మూడోది ఏమి చేయలేదు ఈ రెండే చేశాను యు ఆర్ పర్షూ ప్రెషర్ అండ్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు అవాయిడ్ ద పెయిన్ ఇంతే ఈ రెండే చేశాను మీరు కానీ నేను కాదు చూడండి అలా అలాగే ఎందుకు చేశాను అంటే ఒక సుఖము కావాలి సుఖము కావాలి అనేటువంటి ఆ ప్రేరణ అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇంతకుముందు వీడు అనుభవించిన సుఖము స్ఫూర్తికి వస్తుంది మెమరీ ఆ మెమరీ వీడిని పూష్ చేస్తుంది అప్పట్లో అలా అయినప్పుడు ఆ సుఖం వచ్చింది కాబట్టి మీకు మళ్ళీ ఆ సుఖం కావాలి అని ఆ సుఖాన్ని పొందడం కోసం వీడు ప్రయత్నం చేస్తాడు అలాగే మెమరీ స్ఫూర్తి దానికోసం ఏం చేస్తాడు అప్పుడు అలా దుఃఖం వచ్చింది కాబట్టి ఈ దుఃఖం నాకు తగ్గకూడదు అని మళ్ళీ ఆ స్ఫూర్తి చేత లేదు ఇప్పుడే ఆ దుఃఖాన్ని పరిహరించుకోకూడదు పరిహరించుకో అంటే దూరం పెట్టుకో ప్రయత్నం చేస్తారు మీరు అలా ప్రయత్నం చేశారు తప్పు ఏమి లేదు అందరూ అదే ప్రయత్నం చేస్తారు సహజంగా మీరు చేశారు కానీ నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను మీరు సఫలు అయిన మీకు సఫలత లభించిందా మీరు ప్రాస్ అయ్యారా ఈ ప్రయత్నంలో గుణి మీరు చేయవేసిన చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి నో మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా మనకి సుఖం మనకు నచ్చు మాట అయ్యేంత సుఖం రావటం లేదు మనం ఎంత దూరంగా పెట్టాలని ప్రయత్న ప్రయత్నం చేసినా ఈ దుఃఖం వస్తుండేది ఇది అనుభవం అది అది ఇది మన అనుభవం ఇప్పుడు ఈ అనుభవం నుంచి మనం మన పాఠం నేర్చుకోవచ్చు ఏమిటి ఈ మిగిలిన జీవితంలో ఈ ఇదే అనుభవాన్ని మళ్ళీ అదే పనిగా రిపీట్ చేసుకుంటూ పోవడంలో ఏమీ 
ఏమీ తెలివి తేటలే లేదు ఇదే అనుభవాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తే దాన్ని వివేకంగా వెళ్ళాడు ప్రతి అనుభవం నుంచి గుణపాఠం నేర్చుకోవాలి ఏమిటి గుణపాఠం సుఖం కావాలని సుఖం వెంట మెప్పం లాక్తో పనులెత్తిన నాకు తృప్తి కలిగి సుఖం కలగలేదు దుఃఖం నా దరిదాపుకి రాకూడదని నేను మహా ప్రయత్నాలు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసిన దుఃఖాలు వచ్చి నెత్తిని కొడుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడేంటి ప్రహ్లాదుడు అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు అంటే స్టాప్ పర్షూయింగ్ ప్రెషర్ స్టాప్ ఇట్ ఐ సెట్ స్టాప్ ఇట్ అండ్ దెన్ స్టాప్ అవాయిడింగ్ పెయిన్ లెట్ ఇట్ కమ్ వచ్చి దుఃఖాన్ని లెట్ ఇట్ కమ్ వేసవకాలం వస్తుంది ఓకే లెట్ ఇట్ కమ్ రాకూడదు వేసవకాలం రాకూడదు వేసవకాలం అంటే ఆగిపోతుంది అది వచ్చి నెత్తిపై కొడుతుంది లెట్ ఇట్ కమ్ కాబట్టి సుఖము వెంటబడి పరుగులు తీయటం మానేసి దుఃఖం నాకు రాకూడదు అనే పిచ్చి ఆకాంక్షం అర్థం లేని ఆకాంక్షం పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు బి ఓపెన్ బి ఓపెన్ ఇప్పుడు ఏదో వస్తుంది సుఖం వచ్చింది ఐ యాక్సెప్ట్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ దుఃఖం వచ్చింది ఐ యాక్సెప్ట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇది మీరు అభ్యాసం చేసుకోవడమే అప్పుడు ఒక ప్రశ్న వేస్తుంది ఇది అభ్యాసం చేస్తే ఏమవుతుంది ఏమవుతుందంటే చూడండి సుఖం అనేది ఇది నాకు కావాలి ఇది నాకు కావాలి ఇది నాకు కావాలి అనేటువంటి యొక్క వ్యామోహం కారణంగా దానికి దాని ఎందు లేని సుఖత్వము దాని ఎందు మీకు భాషిస్తుంది ఇది నాకు రాకూడదు ఇది నాకు రాకూడదు అనేటువంటి ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ ఆ ఫియర్ కారణంగా ద సుఖాన్ని దుఃఖం కూడా అది అంత దుఃఖం కాకుండా మహాదుఃఖంగా మీకు భాషిస్తుంది ఎప్పుడైతే సుఖము వెంబడి కొరకు మానేస్తారు దుఃఖాన్ని అవసరమైతే స్వీకరించడానికి సంసిద్ధంగా ఉంటారు అప్పుడు ఏమంటుందో తెలుసా ఆ సుఖము అంత సుఖము కాదు ఆ దుఃఖం అంత దుఃఖము కాదు సమత్వం వైపు మీరు అడుగులు వేస్తున్నారు ఓకే సమత్వం వైపు అడుగులు వేస్తే ఒక కారణం ఏమవుతుంది ఏమంటుందో తెలుసునా మీ సుఖము దుఃఖములకు మధ్యన ఉండేటువంటి బ్యారియర్ అడ్డుకోవడం అడ్డుకోతుంది ఇంకా ఒకసారి ఆ బ్యారియర్ పోతే మీరు సుఖము అందరూ సుఖం అనుకునేది మీ దృష్టిలో అంత పెద్ద సుఖమే కాదు అందరూ దుఃఖం అనుకునేది మీ దృష్టిలో అంత పెద్ద దుఃఖమే కాదు అయితే మరి సుఖం సుఖం కాకుంటే దుఃఖం దుఃఖం కాకుంటే మరి వీడు ఎలా ఉంటాడు ఎలా ఉంటాడు అనేటువంటి సుఖ దుఃఖాలకు అతీతమైన ఆనంద స్వరూపంలో నిలిచి సుఖ దుఃఖాలకు అతీతంగా దెన్ ఇస్ ఎ బ్లిస్ఫుల్ బీయింగ్ బ్లిస్ఫుల్ బీయింగ్ ఆనంద స్వరూపమైనటువంటి సప్త ఉనికి అది మీ స్వరూపం దాంట్లో మిగించి ఉంటారు సుఖ దుఃఖాలకు అతీతమైనటువంటి ఆ ఆత్మస్వరూపంలో మీరు పరిష్టులేదు ఆ స్థితికి మీరు చేరుకోవాలి అంటే ఈ సుఖ దుఃఖ మాంసం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకునే సుఖము వెంబడి పొరుగులు తీయటం మానేసి దుఃఖాలు నాకు రాలేకూడదు అనేటువంటి ఉల్లి లక్షణాన్ని గుర్తిపెట్టి సుఖ దుఃఖము వేయడం సమత్వాన్ని కనుక అభ్యసించినట్లయితే మీకు మీరు ఆనంద స్థితిని చేరుకోవడం ఇది ఒక ప్రతిపాదన మీరు ప్రాక్టికల్గా మీరు అభ్యాసం చేసి చూసుకోవచ్చు విద్యాలు తీసుకుని అయిపోవచ్చు ఇప్పుడు ఒకడు ఉంటాడు వాడి దగ్గరికి వచ్చి మీకు పెద్ద బిరుదు ఇచ్చారండి అయితే మీకు వాడు ఫలానా సత్కారం సన్మానం చేశారండి అని చెప్తే అలాగా ఎందుకులండి సన్మానాలు అని అని అనుకుంటాడు అది వాడికి పెద్ద సుఖంగా భాషించింది ఇంకో సందర్భంలో అంటే మీ ఆత్మీయులు మనం మీ కుటుంబ సభ్యులు స్వర్గాన్ని చేయగలిగి ఉంటే అసలు ఎప్పటికో నా అందరూ సుఖం చేయని చోటుకే ఆయన చేయగలరు ఆయన లేక ఆమె అందరూ చేరిన చోటుకే చేయలేదు కానీ కొత్త చోటుకి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోలేదు వస్తు ఆ దుఃఖం అందరికీ పెద్ద దుఃఖంగా అనిపించింది ఆయనకి పెద్ద దుఃఖంగా అనిపించదు అందరూ పెద్ద సుఖం అనుకున్నది ఆయనకి పెద్ద సుఖము కాదు అందరూ పెద్ద దుఃఖం అనుకున్నది ఆయనకి పెద్ద దుఃఖము కాదు అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ది ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ లాస్ట్ అప్పుడే మీకు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే రెక్టిఫికేషన్ అంటారు రెక్టిఫికేషన్ అంటారు ఫిజిక్స్లో 
ఈ వేవ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే పైకి వెళ్తుంది కిందకి పోతుంది పైకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉందో కిందకి అంటున్నారు డౌన్ పడుతుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ కింద పడుతుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది కింద పడుతుంది దాన్ని రెక్టిఫికేషన్ చేసినప్పుడు కాబట్టి నువ్వు తెలిసిన అండి అంత పైకి వెళ్ళదు కొంచెం పైకి అంత కిందకి పడుకోవద్దు కొంచెం కింద ఆ వేవ్ అలా రెక్టిఫై అవుతుంది ఇంకొంచెం రెక్టిఫికేషన్ చేస్తే ఇట్ ఆల్మోస్ట్ బికమ్స్ లైక్ ద స్ట్రేట్ లైన్ ఐ హోప్ ఫాలో దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిజిక్స్ లో మాకు కాబట్టి వీడికి సుఖము పైకి ఎగిరేది కాదు దుఃఖము కిందకి పడిపోయేది కాదు అలా ఉంటాడు లైఫ్ అలా ఉంటుంది ఈ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు మరి అయితే వాడికి ఏం ఉపకారం జరిగింది అంటే వాడు బ్లిస్లో ఉంటాడు ఆనందిస్తూ ఉంటాడు ఇది ఒక ప్రధానమైన ఉపకారం మనకి వచ్చిన జరిగింది ఇంకొక ప్రతిపాదన ఉంటుంది ఇన్నే ఇంకా రైట్ విధానం చూడవచ్చు సుఖము అన్నది ఇప్పుడు మీ మీరు ఎవరు మీరు దేహము మీరు కాదు దేహము మీరు కాదు దేహానికి సుఖం కాదు దాన్ని శిక్షణ దాన్ని కూడా పరిగణన తీసుకున్నాను ఆయన ఏమన్నారంటే సమహ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమహ దేహం తీసుకొని దేహానికి శీతము చలి శీతం అంటే చల్లదనం అది సుఖము కావచ్చు దుఃఖం కావచ్చు వేసవి కాలంలో చల్లదనం సుఖం శీతకాలంలో చల్లదనం దుఃఖం మీరు వేసవి కాలం ఫ్రిజ్ ఓపెన్ చేస్తే అలా ఎంత బాగుండవచ్చు శీతకాలం ఫ్రిజ్ ఓపెన్ చేస్తే అయ్యే దిక్కు వాళ్ళకి ఇది ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తే అంత బాగుండవచ్చు చలి చూసారా ఈ శీతము శీతము సుఖము ఉష్ణము దుఃఖము అనుకున్నాడంటే వాడికి తెలియలేదు శీతము ఇప్పుడు మీ సుఖ ఆ దుఃఖ అది బాడీ లేదు ఇంకా ఉష్ణం వేసవి కాలంలో ఉష్ణము దుఃఖం శీతకాలంలో ఉష్ణము సుఖం చూసారా శీతకాలంలో పొయ్యి దగ్గరికి వెళ్తే అమ్మాయి బాగుంది ఎందుకంటే పిల్లలందరూ వాడి పొయ్యి దగ్గరికి ఇప్పుడు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎలా కొండ అవుతారు పొయ్యి దగ్గర పోయి ఎడవకుండా కొండ పొయ్యి అడ్డు వస్తున్నారు తరిమేస్తారు వేసవి కాలంలో పొయ్యి దగ్గరికి వెళ్తే భయం వేస్తుంది దగ్గరికి వెళ్ళ పారిపోవచ్చు కాబట్టి ఉష్ణము కూడా సుఖము దుఃఖము ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఇవి శరీరం యొక్క స్థాయిలో ఉంటాయి శీతోష్ణ సో శీతోష్ణ యొక్క అడ్వైజ్ ఏమిటంటే శీతోష్ణ సమహ నువ్వు శీతము వల్ల కలిగే సుఖ దుఃఖము వేయడలా ఉష్ణము వల్ల కలిగే సుఖ దుఃఖము వేయడలా సమత్వాన్ని అభ్యాసం చెయ్యి అభ్యాసం చేయాలి ఈ అభ్యాసం అంటే ఏదైనా బండి బస్కి తీసారో అయితే దంబల్స్ బండి ఆనందపడుతున్నాడు అలాంటి అభ్యాసం కాదండి కాబట్టి ఇది అలాంటి అభ్యాసం కాదు ఏమిటి అభ్యాసం చేయాలంటే శీతము సుఖము కంఫర్ట్ కంఫర్ట్ డిస్కంఫర్ట్ శీతం కానీ ఉష్ణం కానీ కంఫర్ట్ సుఖే కంఫర్ట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఇట్ కమ్ ఇట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ ఓకే ఆల్ రైట్ it is not comfortable okay that also okay okay to wait ga undi sahaya koncham wait chestam ga undi chali ga undi sahaya sahalete koncham sahistam o mahatma nadiga meeru chinchinchu unta so mutra ga chinchinchu unta meeru chali vasthana sakti ga unna ante abbe chali vasthana ga unna ante meeru chali snehi chestam sahalete ante sahin chestam moralas sahin chestam మోదార్స్ కాబట్టి మీ దృష్టి అంటే కొంచెం రగ్గెడ్ యాటిట్యూడ్ ఆ సహిం చేస్తారు వేసవి కాలం వచ్చి ఆలోచన పడిపోతుంది కొంచెం ఓపెన్ పడితే శీతకాలం ఉంటుంది ఇది అభ్యాసం చేయాలి కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే వేడి అసలు తగలకూడదు చలి అసలు వేయకూడదు పిచ్చి ఈ పిచ్చి ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను ఒక ఆయన చెప్తుంది కార్లో టెంపరేచర్ పెట్టుకుంటే సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫార్ హైట్ పెట్టుకుంటే అమెరికా మనకి ఏదో సెంటిగ్రీ లేదా ఉంటుంది సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పొరపాటున సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది ఐబాబు ఒక్క పోస్ట్ ఇస్తుంది వేట్ వేసిస్తుంది ఉంటాడు కాదు పొరపాటున సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది ఐబాబే జలేసిస్తుంది ఉంటాడు సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీరు ఎప్పుడైతే జీవితంలో కంఫర్ట్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యాన్ని ఇస్తారో 
Then man, in pursuit of sense of pleasures and sense of comforts, becomes so sophisticated, all sophisticated I hope. I pray a minor change will make you very unhappy and very uncomfortable. కాబట్టి శీతోష్ణములో నుండి వచ్చే సుఖదుఃఖము శరీరానికి చెందిన సుఖదుఃఖములను మనం సహించడం అభ్యాసం చేసుకోవాలి అంటే దాని అభిప్రాయం ఏంటంటే మీరు వర్షం వస్తుంటే బయటకు వెళ్ళకూడదు నేను అనుకుంటున్నాను వర్షం వెళ్తున్నాను అని అలా చెప్పాను నేను అనుకున్నాను వర్షం వస్తే వెళ్తున్నాం అలాగే ఉంటుంది ఇస్లాంటి అభిప్రాయం ఎండ కాస్ట్ ఉంటే ఫార్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఉంటే మీరేమో స్కోటర్ తీసుకుని నెత్తి మీద హ్యాట్ లేకుండా కూడా రెండు మీద వెళ్ళిపోయా ఎండలో తిరిగి సన్ స్ట్రోక్ తెచ్చుకుని అప్పుడు ఇలా స్వామిని చెప్పారు నా సచ్చి థింగ్స్ తెలివితేటలతో ఆలోచించుకోవాలి అలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్స్ చేయకూడదు తప్పు దేహాన్ని కాపాడుకోవాలి బట్ అట్ ది సేమ్ టైం సుఖముఖము యొక్క ఆ రేంజెస్ ఆ పెండుల మూమెంట్ ఉంటుంది సుఖము దుఃఖం ఆ పెండుల మూమెంట్తో పాటుగా మనం కూడా పెండులం లాగా గెంతులు వేయడం కాకుండా కొంత నిబ్బరంగా కొంత సహనంతో ఈ సహనం అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిజికల్ ఇట్ ఈస్ మెంటల్ మీరు ఆ మైండ్ మీద చూజ్ చేసుకోవడం నేను నేను సహించగలను అని మీరు అనుకుంటే సహించేస్తాను అబ్బో నా వల్ల కాదు అన్నారంటే అయిపోయింది యూ ఆల్రెడీ కాంప్రమ్ అయింది యూ ఆల్రెడీ యూ ఆల్రెడీ యూఆర్ ఆల్రెడీ డిఫికల్ట్ నేను ఆ మాట చెప్పాను ఒక ఆయన నాకు నో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ అంటే నేను వెంటనే అన్నాను ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్ బట్ నా యూ మేట్ డిఫికల్ట్ అండ్ దెర్ ఫోర్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్ వీ మేట్ ఇట్ డిఫికల్ట్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా డిఫికల్ట్ అని అనకూడదు ఎందుకంటే మీరు అనేసారంటే బస్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ డోంట్ సే దట్ వీ జస్ట్ మేర్ టు ఆర్ ఓకే ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇట్ కుడ్ బి ఏ ఛాలెంజ్ అండ్ ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ది ఛాలెంజ్ ఐ ఛాలెంజ్ మై సెల్ఫ్ ఐ ఛాలెంజ్ మై సెల్ఫ్ నువ్వు ఫార్టీ త్రీ డిగ్రీస్ తట్టుకున్నావు కదా ఈసారి ఫార్టీ ఫైవ్ ట్రై చేయండి ఐ ఛాలెంజ్ మై సెల్ఫ్ సో ఇంగ్లీషు పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ యంగ్ పిల్స్ ఓల్డ్ ఏజ్కి నేను చెప్పింది కొంచెం యూ మే హావ్ మేక్ సచ్ స్మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇయర్ అండ్ దేర్ ఓల్ పీపుల్ కూడా సెకండ్ సో దేర్ విత్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ శీతోష్ణములు ఈశ్వరుని యొక్క స్పర్శ అని మనం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు వేడి అంటే వేడి అంటే ఒక స్పర్శ ఎవరిని స్పృశిస్తున్నారు మీరు హూ ఈజ్ టచ్ థింక్ అబౌట్ హూ ఈజ్ టచ్ ఫార్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఉంది మీకు తెలుస్తుంది బాగా ఆ ఉష్ణ స్పర్శ తెలుస్తుంది ఎవరి ఉష్ణ స్పర్శని ఈశ్వరుని యొక్క ఉష్ణ స్పర్శ ఈశ్వరుడు అని చెప్పి నేను ముందే మనం చేశాను ఈశ్వరుడు అనే పరిభాష సరిగ్గా ఉన్నాను ఈశ్వరుడు పట్టుబట్టి పట్టుకుని కెరీర్ పెట్టుకునే కైలాసంలో కూర్చుంటాడు అని మీరు అనుకుంటే లేదా హెలల్లో ఉంటాడు అని మీరు అనుకుంటే మిమ్మల్ని టచ్ చేస్తున్నా ఎవరు టచ్ చేయట్లేదు వేడిగా ఉంటారు అలా కాదు ఈశ్వరుడు అగ్ని రూపంగా ఉన్నాడు అప్పులు అప్పులు అంటే జలము జలము రూపంగా ఉన్నాడు పృథ్వీ వాయువు ఆకాశం ఈ రూపంగా మన చుట్టూ ఈశ్వరుడే ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు నన్ను స్పృశిస్తున్నాడు చలివేసు 
మీరు ట్రై చేయండి చలివేసు ఇది ఎవరు చలట్టేవి యాజ్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ టచింగ్ యూ వెరీ ఫోర్స్ వెరీ పవర్ఫుల్గా టచ్ చేస్తున్నట్టు చలి అది ఎవరు ఎవరు టచ్ ఇది ఈశ్వరుని యొక్క టచ్ దేర్ ఫోర్ శీతోష్ణము ఈశ్వరుల యొక్క స్పర్శ అని మీరు భావన చేయగలిగినట్లయితే మీరు శీతోష్ణాలయ సమత్వాన్ని సంపాదిస్తారు సమత్వం అంటే వేసవికాలం స్వతంత్రుడిని శీతకాలం రోజు మీద నిలబడతారని కాదు మీ మెంటల్ సమత్వం వస్తుంది దానివల్ల శరీర ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది మనస్సు ఎప్పుడైతే సమత్వం ఉందో ప్రతిష్ఠితం అవుతుందో ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందో అప్పుడు శరీరం కూడా మనస్సుకు తగ్గట్టుగా అది మార్పులు చేరుకు దాంట్లో ఆ మోడిఫికేషన్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి అది ఇవాల్వ్ అవుతుంది బాడీ కూడా ఇవాల్వ్ అవుతుంది అండ్ యూ విల్ బీ ఏ హ్యాపీ పర్సన్ బికాస్ మీరు ఈ బయట వచ్చేటువంటి ఈ మార్పులకి మీరు తీవ్రంగా ప్రభావితులు అవరు ఆ ప్రభావం మినిమల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయదు మిమ్మల్ని దుఃఖానికి హేతు దుఃఖానికి దూరి చేయలేదు ఇది శీతోష్ణములైనది శీతోష్ణముల వలన కలిగే దైహికమైన సుఖదుఃఖముల ఎడల మనము అనుసరించవలసిన సమ సమ దుఃఖ సుఖ ఇక మనస్సు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది కొంచెం కఠినం దేహం ఎడలా కొంత అభ్యాసం చేత లభిస్తుంది అది కూడా మనస్సులో ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ మై ఎటు ఒక అనాలసిస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం వాళ్ళ డివిజన్స్ చేస్తా అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ అంటే ఎంతగా సెపరేట్ చేస్తా సో సుఖదుఖములు అనగానే మనస్సు యొక్క స్థాయిలో సుఖదుఖములు అని మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అవి కేవలము మానసిక స్థితులు మాత్రమే మెంటల్ స్టేట్ సుఖమని మీరు అనుకున్నారా ఇట్స్ ఎ మెంటల్ స్టేట్ దుఃఖము ఇట్ ఈస్ ఎ ఎ మోడ్ ఆఫ్ మైండ్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటల్ స్టేట్ రెండు మైండ్ యొక్క స్టేట్స్ ఓ రోజు కొంచెం దుఃఖంగా ఉంది ఇంకో రోజు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది సుఖంగా ఉంటుంది సమ్టైమ్స్ మీకు రీజన్ తెలుస్తుంది ఇదో ఈ రెడీ వార్త చిన్ని చెడ్డ వార్త ఏదో మనసు అంతా కలిసి వేసినట్టుగా ఉంది అని అనిపిస్తుంది అలాగే ఇంకో రోజు రెండు రోజులు అలా ఉంటుంది ఓకే ఇట్స్ ఎన్ స్టేట్ ఒకప్పుడు సుఖం మంచి వార్త చెప్పుడు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది అది మనకు తెలుస్తుంది హేతువు తెలుసుకోవాలి ఒకప్పుడు హేతువు తెలియదు ఫర్ నో అపారెంట్ రీజన్ you feel like a sprite sprite the ulasam of you reason the incorrigible and for no reason you feel very down down i put it you know but teliyane teliyakunda kuda manasu alanti sthitu undu pothu mind has its own dynamics and i don't know what you know in any case telisina teliyakuna kaaranam telisina teliyakuna సుఖదుఃఖము మానసిక స్థితులు మార్చుకోవాలి అది మీ స్వరూపంలో అంతర్భాగం కాదు మీ స్వరూపం ఏమి అంటే ఆ సుఖదుఃఖావస్థలను ఆల్టర్నేటివ్గా ఆల్టర్నేట్గా పొందుతూ ఉండే మనస్సును సాక్షిగా దర్శించుతా అది మీ స్వరూపం సాక్షిత్వము మీ స్వరూపం తప్ప మనస్సు మీ స్వరూపం తప్ప అంటే దాని అర్థం ఏంటో చూసినాడు మీ మనస్సు మీరు కాదు ఎలా అయితే మీ దేహము మీరు కాదు యు ఆర్ ఆఫ్ ఎ హయ్యర్ డైమెన్షన్ బాడీ డైమెన్షన్కి చెందిన వారు కాదు బాడీ డైమెన్షన్ అంటే అది ఫిజికల్ డైమెన్షన్ యు ఆర్ నాట్ ఎ ఫిజికల్ ఎంటిటీ యు ఆర్ సంథింగ్ మోర్ దెన్ ఎ ఫిజికల్ ఎంటిటీ అలాగే యు ఆర్ నాట్ ఎ సైకలాజికల్ ఎంటిటీ యు ఆర్ సంథింగ్ మోర్ దెన్ ఎ సైకలాజికల్ ఎంటిటీ కాబట్టి ఆ సుఖ దుఃఖము ఏడవ సాక్షి లేదు అని మీరు దర్శించినట్లయితే ఆ సుఖదుఃఖ సాక్షిని నేను మీరు దర్శించినట్లయితే మెల్లమెల్లగా సుఖదుఃఖములపై మీకు పట్టు లభిస్తుంది దేనిని మీరు సాక్షిగా లభిస్తు దర్శిస్తారో అది మీకు వశంలో సో మనస్సు మీ వశంలో వస్తుంది క్రమంగా ఆ సుఖదుఃఖము మీ మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించటము అనివేస్తారు కాబట్టి మీరు రెండు సందర్భాలలో సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా నిబ్బరంగా ఉదా ఉదాత్తంగా గంభీరంగా ఉండి అప్రోప్రియేట్ రెస్పాన్సెస్ కూడా ఇచ్చేయడానికి మీరు సమర్థంగా ఉంటారు సుఖం వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రవాహం ఉండిపోయి 
దుఃఖం వస్తే మరో ప్రవాహం పోయేవాడు వాడు రెస్పాన్సెస్ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి అధ్యతన ఏదైనా సుఖం వచ్చింది అనుకోండి సపోజ్ బర్త్డే సుఖం వచ్చింది అనుకోండి అదో ఆ సుఖ ప్రవాహం కొట్టుకుపోయేది వాడి రెస్పాన్స్ చాలా తక్కువ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది వాడు ఏం చేస్తాడంటే రోడ్డు మీద గోపులు తీసేసి పందిరి వేసి బైక్ పెట్టేస్తాడు ఆ రోడ్డు వాడి చేసేస్తాడు మీరు బర్త్డే మూలంగా రోడ్డు పోయి మైక్ పెట్టడం మూలంగా చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి పిల్లలకి పెద్దలకి కూడా పెద్ద డిస్టర్బ్ వచ్చు వాడి సుఖం వల్ల మొత్తం బస్తీ ఎంత సహా సఫలం ఎలా ఉందా రెస్పాన్స్ ఎంత ఘనంగా ఉందా రెస్పాన్స్ కాబట్టి ఈ సో ఈ స్థితి ఈ రకంగా సాక్షి భావాన్ని అభ్యాసం చేసినట్లయితే సుఖ రుఖములైన రెస్పాన్సెస్ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటాయి ఆ సమత్వం క్రమంగా అనుభవానికి వస్తుంది ఇది ఒక పెద్ద భావం ఇక వాస్తవంలో మీరు సుఖమవుతున్నది సుఖం కాదు దుఃఖం అవుతున్నది దుఃఖం ఇంకొక స్థాయికి కూడా వెళ్ళి మనం దాన్ని మాట్లాడవచ్చు ఎలాగంటే చూడండి జగ జాగ్రత్త అవస్థ స్వప్నావస్థ ఈ రెండు అవస్థల్లో మనం సుఖం కాదు అనిపిస్తాం సుషుప్తి అంటే గాఢనిద్రలో మీరు సుఖాన్ని పొందరు దుఃఖాన్ని పొందరు ఆనంద స్వరూపులు ఉంటారు సుఖ దుఃఖం ఒక అతీతమైన ఆనంద అవస్థలో ఉంటారు అందుచేతనే నిద్రపోయి క్షణం వరకు దుఃఖించిన వాడు కూడా నిద్రలో ఆనంద స్వరూపులు ఉంటాయి నిద్రపోయి క్షణం వరకు సుఖించిన వాడు కూడా నిద్రలో ఆనంద స్వరూపులు ఉంటాడు ఈ సుఖ దుఃఖములందరూ జాగ్రత్త స్వప్నావస్థలు మాత్రమే ఉంటాయి తర్వాత జాగ్రత్త అవస్థలో పదార్థములు మీకు సుఖ దుఃఖాలను కలిగించే పదార్థములు సత్యములుగా స్వీకరింపబడతాయి స్థాయిలో అలా స్వీకరిస్తారు ఇప్పుడు ఘటన ఉన్నారనుకోండి ఘటన ఉంటే కూడా ఈ వేదాంతులకి ఘటన ఉంటే ఇష్టం ఘటాన్ని దృష్టాంతంగా చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు ఘటన ఉన్నారనుకోండి జాగ్రత్త అవస్థలో మీరు మనస్సుకు చక్కటి సుఖాన్ని కలిగించిన ఘటన ఉందనుకోండి ఘటన ఉంటే అదేదో యాంటిక్ పాటో లేకపోతే మీరు అలంకారం కోసం పెట్టుకున్న ఘటన ఏదో అలాంటి ఘటన దాన్ని చూడగానే ఎంత బాగుందో ఘటన ఘటన బాగుందో ఏంటండి ముఖం అయినా కూడా అలా అలాగే ఎంత బాగుందో ఘటన అని సంతోషపడుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఘటన మీకు సుఖాన్ని ఇచ్చింది జాగ్రత్త అవస్థ జాగ్రత్త అవస్థలో మీకు సుఖాన్ని కలిగించిన ఘటన ఉన్న వస్తువు యథార్థమైన వస్తువు అలా తీసుకోండి స్వప్నావస్థలో ఘటాన్ని చూసి మీరు మహానం పోయిన ఎంత బాగుందో ఘటన నా ఘటన ఎంత బాగుందో అది మీరు మహానం పోయి స్వప్న స్వప్నావస్థలో మీకు సుఖాన్ని కలిగించిన ఘటన అది కల్పితం యథార్థం కాదుగా కల్పితం కానీ మీరు ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది ఘటము సత్యము కావచ్చు కల్పితము కావచ్చు కానీ ఘటము వల్ల కలిగే అనుభవము సుఖానుభవము సమానంగా ఉంటుంది జాగ్రత్తలో కలిగిన సుఖము స్వప్నంలో కలిగిన సుఖము సమానంగా ఉంటుంది లాటరీ జాగ్రత్తలో కలిగితే ఎంత సుఖమో స్వప్నంలో వచ్చిన అంతే సుఖం ఉంటుంది ఇవి తెలుసుకోవాలి పాయింట్ జాగ్రత్త పదార్థము యథార్థము సత్యము స్వప్న పదార్థం కల్పితం కానీ జాగ్రత్త పదార్థం వల్ల కలిగిన సుఖము సత్యము స్వప్న పదార్థం వల్ల కలిగిన సుఖము కల్పితము అనడానికి తీర్లేదు రెండు సత్యం సుఖానుభవం సమానం దాంట్లో తేడా లేదు ఆ సుఖానుభవాన్ని కలిగించిన వస్తువుల యొక్క సత్యాసత్యము భిన్నంగా ఉంటాయి దుఃఖం కూడా ఉంటుంది జాగ్రత్త వస్తలో పరుచుకోకుండా అనుకోండి అక్కడే కూర్చుని భోగు భోగున ఏడవాలి అనిపిస్తుంది అంత దుఃఖంగా అందులో క్రెడిట్ కార్డు పోయిందంటే గుండెల్లో రాయి పడ్డట్టు కాబట్టి అక్కడే కూర్చుని అయ్యో భోగు భోగు భోగున ఏడ్ చేయాలనిపిస్తుంది చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు చూసి ఏదైనా అనుకుంటారని మన బిడియ స్వభావం చేత ఏడవకుండా ఎవరో ఉండడమే తప్ప అక్కడే కూర్చుని ఏడవాలి అనిపిస్తుంది అదే దుఃఖమైన అంతే సుఖమైన అంతే స్వప్నంలో కూడా దాని ఇంటెన్సిటీ అలాగే ఉంటుంది సుఖమైన దుఃఖమైన సేమ్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది కానీ వస్తువుల యొక్క సత్యాసత్యంతో భిన్నం ఉంటుంది దీనిని బట్టి మీకు ఏమర్థం ఉంది అంటే ఈ సుఖ దుఃఖములు అనేవి కేవలము బాహ్య వస్తువులపై ఆధారపడి లేవు ఎందుకంటే కేవలము బాహ్య వస్తువులపై ఆధారపడి ఉన్న పక్షంలో 
జాగ్రత్త అవస్థలో కలిగే సుఖం దృఢంగా ఉండాలి స్వప్నావస్థలో అసలు ఏ సుఖం కలగకూడదు అలాగే జాగ్రత్త అవస్థలో ఉండే దుఃఖం కలగాలి స్వప్నావస్థలో దుఃఖం కలగకూడదు కానీ అలా లేదు మనం రెండింటిలో సమానంగా సుఖ దుఃఖాలు కలుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ సుఖ దుఃఖముల యొక్క కీ రహస్యం బాహ్య వస్తువులు లేదు బాహ్య వస్తువులు ఉంటే భిన్నంగా ఉండాలి కదా బాహ్య వస్తువులు లేదు సుఖ దుఃఖం యొక్క కీ మరి ఎక్కడ ఉందంటే మీలో అది ఎలాగంటే నేను ఒక పురుషులు చెప్తాను మీరు ఆలోచించండి ఇట్ ఈస్ బెట్ ఫర్ థింకింగ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ మీరు మేము థింక్ చేయండి మీ పురాణం మీద చెప్పేస్తే మేము వినేసుకోని చేసుకోకుండా ఉంటే కుదరదండి ఈ పురాణం కాదు పురాణ కాలక్షేపం అలాగే ఉంది మీరు థింక్ చేయాల్సిందే ఉంటుంది ఆయన ఏదో కథ చెప్తాడు వశిష్ఠుడు పరాశక్తి ఏదో కథ చెప్తాడు ఓ అలాగా అలా చేశారు అవ్వడానికి వినేసి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి పొలం చేసుకోవాలి అంటే మీరు థింక్ చేయాల్సిందే ఇవ్వాలి నిజానికి పురాణాలకు వెళ్ళి క్షణం వరకు చక్కగా ఆలోచిస్తారు ఇంకా ఆ క్షణంలో ఆలోచించడం మానేసి కుటుంబం వల్ల కూర్చుంటాడు ఇంకా ఆలోచించకూడదు అక్కడ గివ్ లీవ్ లీవ్ టు థింక్ అలా ఉంటుంది అందుకోసమే వెళ్తా ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వేదాంతం నాకు కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది ఒక ఘటన ఘటన కానీ పదార్థం కానీ ఏదైనా ఘటనే కదా దాన్ని కూడా ఒక ఘటనగా తీసుకోవచ్చు ఒక ఘటన అది సుఖమా దుఃఖమా ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ దానంతక అది సుఖము కాదు దుఃఖము కాదు దానంతక అది సుఖము కాదు దుఃఖం ఘటము సుఖమా దుఃఖం సుఖము కాదు దుఃఖము కాదు ఏది కాదు ఆ ఘటము నాకు నచ్చుబాటు అయిందనుకోండి అప్పుడు అది సుఖమై కూర్చుంటుంది అదే ఘటము నాకు నచ్చుబాటు కాలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఎవిట్రా ఇది కుమారుల ఘటం అమంగళం కూడా ఇలా దాని కంటే ఒకటి తీసేయండి అంటాడు అదే ఘటన నచ్చుబాటు కాకపోతే అదే దుఃఖం నచ్చుబాటు అన్నదానికి ఇంగ్లీష్లో ఎవరంటే యాక్సెప్టెన్స్ అంటారు సో ద కీ ఆఫ్ సుఖ ఆర్ దుఃఖ ఈజ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇది మేము ఆలోచించండి జీవితానికి ఇటువంటి సూత్రాలు వాళ్ళకు చాలా ఉపయోగం యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఇప్పుడు ఎంసెట్ ర్యాంక్ వంద ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకోండి అబో ఎంత బాగుందో యువర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ దేర్ ఫోర్ యువర్ వెరీ హ్యాపీ ఐదు వేల ఐదు వేల ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకోండి సపోజ్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ సపోజ్ యూ యాక్సెప్ట్ You will be still happy. Suppose fail a year. Suppose. One year and one year fail a year, fail a year, you will be still happy. 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 Happy and then you will be happy. 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 But you will not be happy. Because the year is the year. దేనిని మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారో అది సుఖం దేనిని మీరు రిజెక్ట్ చేస్తారో రిజెక్ట్ చేయటం అంటే ఏంటి మనస్సుతో దానిని ద్రోషిపుచ్చుతారు నో ఇట్ కెనాట్ బీ లైక్ దిస్ దట్ ఈస్ కాల్ రిజెక్టింగ్ రిసెంటింగ్ నో హౌ కెన్ ఇట్ హ్యాపీ లైక్ దాట్ ధర్మ దేవుడు ఈ మధ్య కాలంలో దేవుడు కూడా దారి తప్పుతూ ఉంటున్నాడు సమాజం ఎందుకు పనికి రాకుండా అయిపోయి వీళ్ళందరూ అయోగ్యులు అభాగ్యులు ఎందుకంటే అసలు ఎలా అనుకోడు ఇది ఎలా ఎందుకు అయింది అని అంటే ఇదంతా ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా ఎవరు తెలిసిన వీడి రిజెక్షన్ రిసెంట్మెంట్ యొక్క స్థాయి ఎలా ఉంది హీ రిసెంట్స్ హీ రిసెంట్స్ దాన్ని తిరస్కరిస్తారు అది అలా అవడానికి వీలు లేదు చిత్ర ఎవరు తెలిసిన ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఆల్రెడీ అయిపోయింది అయిపోయింది దాన్ని తిరస్కరించడము అది ఎలాంటిదంటే దాని ఒక్కటే దృష్టాంతం దొరికింది మనం గోడకి తలను కొట్టుకోవడం మీరు తలుపుల చోట నుంచి నడిచి వెళ్ళాలి కానీ గోడలోంచి నడిచి వెళ్ళిపోతారని వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది తల గోడ కొట్టుకుని నొప్పు కలుగుతుంది దెర్ ఫోర్ వాట్ ఈజ్ ఉన్నది అయింది జరిగింది ఉన్నది వాట్ ఈజ్ ఐ యాక్సెప్ట్ 
అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలిసిన ఆ వాట్ ఈస్ సుఖమే వాట్ ఈస్ ఐ రిసెంట్ ఇప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే దుఃఖం సపోజ్ వాట్ ఈస్ ఐ ఫుల్లీ యాక్సెప్ట్ యు ఆర్ ఫుల్లీ హ్యాపీ వాట్ ఈస్ ఐ ఫుల్లీ రిసెంట్ యు ఆర్ ఫుల్లీ అన్ హ్యాపీ వాట్ ఈస్ నేను కొంత యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అంటే కొంత నేను ఉల్లాసంగా ఉంటాను ఏదో కొద్ది పాటు ఉల్లాసం లేదులంటే అయింది బాగోలేదు నాకు ఐ రిసెంట్ ఇట్ బట్ అంత ఎక్కువ రిసెంట్ చేయదు కొంచెమే రిసెంట్ చేస్తాను అంటే మీకు ఉండే దుఃఖం కూడా కొంచెం మీకు ఉన్న సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ అంటూ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ రిజెక్షన్ రెస్పెక్టివ్లీ సపోజ్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడం నేర్చుకున్నారు సపోజ్ యాక్సెప్ట్ ఇప్పుడు కురాడు ఉంటాడు పదేళ్ళ కురాడు ఉంటాడు వాడికి ఫస్ట్ క్లాస్ తర్వాత థర్డ్ క్లాస్ వచ్చింది మార్కు థర్డ్ క్లాస్ మార్క్ బి గ్రేడ్ వచ్చింది ఎవరో ఇంకో కురాడికి ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది అప్పుడు మీరు మా కురాడికి వాడికి రావాల్సింది మార్కులు రాలేదు అంటే ఆకు ఉంటే దుఃఖం ఎత్తుకుంటాం దుఃఖానికి కారణం సపోజ్ ఉండండి వాడికి ఏ గ్రేడ్ వస్తే రాని ఉండే మా పిల్లాడికి మీ గ్రేడ్ వచ్చింది దట్ ఇస్ ఫాయ్ అందరికీ ఏ గ్రేడ్లు రావు కదండి అందరికీ ఏ గ్రేడ్లు వచ్చేస్తే అందరికీ ఏ గ్రేడ్లు వచ్చేసి పక్షంలో ఏ గ్రేడు బి గ్రేడు సి గ్రేడు అనే డివిజన్స్ ఉండవు ఆ డివిజన్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అలా అందరికీ సమానంగా రావు వేరు వేరుగా వస్తాయి ఇక్కడ వాటి మాత్రం వేసి మై సాంగ్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ టు మీ దో హీ ఈజ్ బీ గ్రేడ్ మై సాంగ్ ఈజ్ యాక్సెప్ట్ తండ్రికి పెద్ద ఆఫీసుల కొడుకు మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది బడిపంతుల కొడుకు మీద ప్రేమ తక్కువ ఉంటుంది తల్లికి ఇద్దరు సమానం అంచేతనే తల్లి ఇద్దరిని చూసి ఆనందిస్తుంది తండ్రి ఒకళ్ళని చూసి గర్వపడతాడు ఇంకొకళ్ళని చూసి వీడు నా కడుపు ఇలా ఉంటాడని దుఃఖం ఇది యాక్సెప్టెన్స్ రిజెక్షన్ ఉన్నటువంటి రహస్ కాబట్టి ద సీక్రెట్ ద సీక్రెట్ కీ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ is acceptance when you do not accept headache pedda dukham when one is ready to accept fourth degree cancer kuda dukhanu kalaguthu the key is acceptance ramana maharshi ki cancer dukhanu kalaguthu ayana chupuna vaadu dukha padda ayana dukha శ్రీరామ కృష్ణ గురుదేవుడికి క్యాన్సర్ పుత్ర ఆయన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు దుఃఖం వాట్ ఈ సీక్రెట్ ఆయనకు ఆ వ్యాధి రాకూడదు కూడా చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు అనుకున్నారు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు దేర్ ఫోర్ దే సఫర్ దాన్ని ఆయన హ్యాపీగా యాక్సెప్ట్ చేశారు సో హీ కుడ్ రిసీవ్ ఇట్ విత్ గ్రేస్ గ్రేస్ఫుల్గా ఫేస్ చేయగలిగాడు జీవితంలో సుఖాన్నైన దుఃఖమైన గ్రేస్ఫుల్గా ఉందాక నిబ్బరంగా సమత్వ భావనతో సాక్షి భావనతో ఎవరు ఫేస్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళని చూసి వాళ్ళకు ముందు సమ దుఃఖ సుఖ ఓకే సుఖ దుఃఖంలో ఏదో సమత్వాన్ని సాధిస్తే మాకు ఎందుకు ఊరిగింది ఉంటారేమో అలాగే శ్రీకృష్ణుడు ఏమని చెప్పాడంటే ఎవడైతే సమ దుఃఖ సుఖుడుగా ఉంటాడో అమృతత్వాన్ని కాకపోతే ఎంహిలం యథయంతితే ఎంహితం యథయంతితే పురుషం పురుషర్ష సుఖదుఃఖ లేదు సుఖదుఃఖ సమహ ధీర సోమత్వాయ కల్పతే ఎవరికైతే సుఖదుఃఖం ఎవరినైతే కుదికి వేయలేవో ఎవరినైతే చెల్లాచలం చేయలేవో అటువంటి వ్యక్తి సుఖదుఃఖంలో ఎందుకు సమత్వాన్ని నేర్చుకున్నవాడు అభ్యసించిన వాడు మోక్షములకు అరుగులకు కాబట్టి ఇది పాఠం ఎలా ఉంటుందంటే ఏంటంటే భక్తి చెప్తాన్ని నేనేదైతే ఈ కథంలో చెప్పాడు ఏమిటంటే కారణం ఏమిటంటే జీవులలో భక్తి యొక్క పరిభాష చాలా అలకల్లోగా అసందర్భంగా ఉండబట్టి అలా ఉంటుంది వాస్తవమైన భక్తి ఏమిటంటే సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా ఈశ్వర ప్రసాదాన్ని అస్వీకరించి సమత్వాన్ని అభ్యసించి సాక్షి స్థాయికి తద్వారా సాక్షి స్థాయికి చేరి మోక్షానికి అనుభవంతయ్యే యథార్థమైన భక్తి